ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்சிஆர்டி சிலபஸ் அதாவது சிபிஎஸ்சியில் இருக்கும் சாப்டர் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு கேள்வி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கேள்வியாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் அ ஸ்கொயர் லூப் ஆஃப் சைடு டென் சென்டிமீட்டர் ஒரு ஸ்கொயர் லூப் இருக்குது அந்த ஸ்கொயர் லூப்போட சைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்கொயர் லூப்போட ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ இஸ் பிளேஸ்ட் வேர்டிக்கலி இன் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது எனக்கு இது தான் ரைட் ஸோ இது தான் எனக்கு அந்த ஸ்கொயர் லூப் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் லூப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷனில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நமக்கு ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஃபஸ்ட் வி வில் ட்ரை டு ட்ரா தட் இல்லையா ஸோ டேரக்ஷனை நம்ம பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ரைட் ஓகே ஸோ இது ஈஸ்ட் இது வெஸ்ட் அண்ட் இது ஆப்வியஸ்லி நார்த் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத்து இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு இந்த ஸ்கொயர் லூப் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் வேர்டிக்கலி ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷன் இதுதான் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷன் அப்போ வேர்டிக்கலினா இப்படி ஆரிசாண்டலினா இப்படி நமக்கு வேர்டிக்கலாக இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல தெளிவாக தெரிய நினைக்கிறோம் ஒரு ஸ்கொயர் லூப்பை இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேர்டிக்கலி இன் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டேரக்ஷன் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டெஸ்லா இஸ் செட்டப் அக்ராஸ் த பிளேன் இன் நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹவ் யூ கேன் ட்ரா எனக்கு இந்த ஸ்கொயர் லூப் வந்து இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக இந்த ஸ்கொயர் லூப் வந்து இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்கொயர் லூப்போட ஏரியா வெக்டர் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் இது இந்த பக்கம் இல்லை இந்த பக்கம் தான் இதோட ஏரியா வெக்டராக இருக்க போகுது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நார்த் ஈஸ்ட்னால் இது தான் நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் அப்போ நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன்னா இப்படி இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் என்னுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து போகுது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம தெளிவாக நம்ம கவனிக்கலாம் எனக்கு என்னது எனக்கு இதோட ஏரியா வெக்டர் வந்து இப்படி இருக்குது ஏரியா வெக்டர் வந்து இப்படி இருக்குது அப்போது இந்த ஏரியா வெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்குது ஸோ இதே இடத்துல எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருந்ததுன்னா நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் இப்போ இன்க்ளைண்டாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்கொயர் லூப்போட ஏரியா வெக்டரும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்து பாருங்களேன் ஸோ த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் டிக்ரீஸ்டு டு ஜீரோ அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டிக்ரீஸ்டு டு ஜீரோ ஜீரோக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க இந்த டைமில் பாயிண்ட் செவன் செகண்ட்ஸில் ஜீரோக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க என்ன கேட்குறாங்க த மேக்னிடியூட் மேக்னிடியூட் கேட்குறாங்க த மேக்னிடியூட் ஆஃப் இய இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் அண்ட் த கரண்ட் ட்யூரிங் திஸ் டைம் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மேக்னிடியூட் என்னப்பா ஸோ அப்போது லெட்ஸ் இஎம்எஃப்போட மேக்னிடியூட் என்ன ஸோ அப்போ இஎம்எஃப் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் வென் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இல்லையா ஸோ வென் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் எனக்கு வந்து இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் எனக்கு பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து ஜீரோக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வருது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா ஸோ ஹவ் வி ரெப்ரஸன்ட் என் டிஃபை பி பை டிடின்னு நமக்கு ஃபேரடே ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த மேக்னிடியூட் ஸோ மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லெட் சே திஸ் நம்பர் ஆஃப் டேன் வந்து ஒன்னு வச்சுப்போம் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபை பி அப்பான் டிடி ஸோ மேக்னிடியூட் தான் நம்ம பேச போகிறோம் ரைட்டா ஸோ இந்த சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் தான் எனக்கு இனிஷியல் அண்ட் தென் ஃபைனல் ஸோ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் அப்போ இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ஹவ் ஐ கேன் சே மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லெட் சே திஸ் இஸ் இனிஷியல் இனிஷியலி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாயிண்ட் ஒன் டெஸ்ட்லாம் இருக்குது அப்போ என்ன சொல்லலாம் பி ஏ காஸ் தீட்டா பி என்னது மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அதே என்னது பாயிண்ட் ஒன் கரெக்டா அண்ட் ஏன்றது ஏரியா இங்கே ஸ்கொயர் லூப் அதோட சைடு பார்த்தீங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ சைடு ஸ்கொயர் தான் எனக்கு ஏரியாவாக இருக்க போகுது அப்போ சைடு ஸ்கொயர்னா ரெண்டு தடவை ஸோ டென் இன்ட்டு டென் டு பர் மைனஸ் டூ டென் இன்ட்டு டென் டு பர் மைனஸ் டூ அப்போ டென் இன்ட்டு
அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ டெ பாயிண்ட் ஒன்று நம்ம மைனஸ் ஒன்னு சொல்லலாம் அது ஒரு மைனஸ் டூ ஸோ விச் இஸ் நத்திங்மே டென்த் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்பான் ரூட் த்ரீ வெப்பர் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இனிஷியலில் இருக்க போகுது ஸோ இனிஷியலில் உங்களுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இது தான் ரைட் ஸோ இனிஷியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபைனல் ஏன்னா நமக்கு இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் தான் வேணும் இல்லையா ஸோ ஃபைனல் சொல்லும்போது அதே பி ஏ காஸ் தீட்டா பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா இருக்குது தீட்டா இருக்குது பட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது ஸோ என்னுடைய ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஏன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது ஏன்னா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க மேக்னட்டியூட் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டென்ஸ் டு ஜீரோ இல்லையா ஸோ ஜீரோவுக்கு போகுது இன் பாயிண்ட் செவன் செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எனக்கு சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் ஈஸியாக சொல்லிட்டோம் அப்போ இஎம்எஃப் விச் இஸ் நத்திங் பட் இன்டெகிரேஷன் சாரி மாடல் சரி ஸோ வி நீட் மேக்னிடியூட் அப்படின்றதுனால இந்த ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக எழுதுகிறோம் ஸோ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஸோ ஃபைனல் என்னது ஜீரோ இனிஷியல் என்னது எனக்கு வந்து டென்த் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ பை ரூட் டூ அப்படின்றது இனிஷியல் அப்பான் டைம் ஸோ டைம் என்னது பாயிண்ட் செவன் ஃபைனல் இனிஷியல் என்ன ஜீரோ ஸோ என்னுடைய டைம் வந்து பாயிண்ட் செவன் தான் இருக்க போகுது ஸோ இதை நம்ம ஃபர்தராக எப்படி எழுதலாம் எனக்கு டென்த் மாடல் எஸ் இல்லையா ஸோ மேக்னிடியூட் பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ரூட் டூ இன்டு பாயிண்ட் செவன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் எனக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் மல்டிப்ளைடு பை பாயிண்ட் செவன் ஸோ செவன் ஃபோர் சார் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட்டு டூ இருக்கு செவன் ஒன் சார் செவன் இது ஒரு டூ சேர்த்த நைன் ஸோ அதுவும் அதே தான் ஸோ இங்கே வந்து நைன் எயிட் தான் வரும்போது நாலு நம்பர் ஸோ நாலு டெசிமல் வச்சாச்சு அப்போ பாயிண்ட் நைன் எயிட் நைன் எயிட் என்பது பாயிண்ட் நைன் எயிட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்வியஸ்லி ஒன்று தான் ஸோ அப்போ என்னுடைய டினாமினேட்டர் வந்து ஒன்று ஸோ டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கலாம் ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ சே மில்லி ரைட் ஸோ மில்லி இல்லையா ஸோ ஒன் மில்லி வோல்ட் தான் நம்மளுடைய இஎம்எஃப்பாக நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸில் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபாலோட் பை நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ கரண்ட்டுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இஎம்எஃப் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர் லூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கு இஎம்எஃப் இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஒன் மில்லி இல்லையா ஸோ ஒன் மில்லின்னு சொல்லும்போது டென்த் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்பான் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நமக்கு ஒன் பை டூவை பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லுவோம் ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபைவை டூன்னு சொல்லலாம் அப்போ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டூ இன்டு டென்த் பவர் மைனஸ் த்ரீ விச் இஸ் நத்திங் பட் மில்லி கரண்ட்ன்றதுனால ஆம்பியர் ஸோ என்னுடைய வேல்யூ ஃபார் கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ மில்லி ஆம்பியர் ஆகவும் இஎம்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லி ஓல்டாகவும் இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் திஸ் வித் அ ஸ்மைல்